നമസ്കാരം നാവികസേനയുടെ ഭാഗമാകുന്നതിന്റെ മുന്നോടിയായി സുപ്രധാന നാഴിക കല്ലുകൂടി പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുകയാണ് തേജസ് യുദ്ധവിമാനം വിമാനവാഹിനി കപ്പലിലേതുപോലെ ചെറിയ റൺവേയിൽ നിന്ന് പറന്നുയരുകയും തുടർന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്തുമാണ് തേജസ് ചരിത്രം രചിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇരട്ട സീറ്റുള്ള പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് വിമാനമാണ് പരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് സാധാരണഗതിയിൽ യുദ്ധവിമാനത്തിന് ലാൻഡ് ചെയ്യാനും പറന്നുയരാനും ഒരു കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള റൺവേ ആണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ നാവിക പതിപ്പിന് ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റൺവേ മതിയാകും ലാൻഡ് ചെയ്യുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ നീളമുള്ള റൺവേയിലാണ് ഇതാണ് തേജസ് കൈവരിക്കുന്നത് ഇത് ആദ്യമായാണ് തേജസിന്റെ നാവിക പതിപ്പിന്റെ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് വിമാനം കുതിച്ചുയരുകയും ലാൻഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സങ്കീർണമായ ഈ രീതി സ്വായത്തമാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതിനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയും മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ വികസിപ്പിച്ചവയാണെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നേരത്തെ സെപ്റ്റംബർ പതിമൂന്നിന് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് നടത്തി തേജസ് അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രദ്ധ നേടിയിരുന്നു അമേരിക്ക റഷ്യ തുടങ്ങിയ വൻ ശക്തി രാജ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ സ്വന്തമായി ഉള്ളത് യുദ്ധകപ്പലിലേക്ക് പറന്നിറങ്ങുന്ന യുദ്ധവിമാനത്തെ ഉരുക്കുപടങ്ങൾ കൊണ്ട് പിടിച്ചുകെട്ടുന്ന രീതിയാണ് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് കപ്പലുകളിലെ നീളം കുറഞ്ഞ റൺവേയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിമാനത്തെ പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതിനുള്ള സംവിധാനമാണ് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് ഗോവയിലെ നാവികസേന പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ വെച്ചായിരുന്നു ഈ പരീക്ഷണം നടന്നത് റൺവേയിൽ ഇറങ്ങുന്ന വിമാനം അധിക ദൂരം ഓടും മുമ്പ് തന്നെ പിടിച്ചുകെട്ടി നിർത്തുന്നതിനെയാണ് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് എന്ന് പറയുക വിമാനത്തിനടിയിൽ വാലിനടുത്തായി ഇതിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത കൊളുത്ത് ഉണ്ടാകും വിമാനം ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിമാനവാഹിനി കപ്പലുകളെ ഡെക്കിലിട്ടിട്ടുള്ള ബലമേറിയ ഉരുക്കുവടങ്ങളിൽ ഈ കൊളുത്ത് ഉടക്കും മുന്നോട്ടോടുന്ന വിമാനം പിടിച്ചുകെട്ടിയ പോലെ നിൽക്കും നേരത്തെ കരയിൽ ഇത് പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതിനുശേഷമാണ് വിമാനവാഹിനി കപ്പലിൽ തേജസിനെ ഇറക്കിയത് ഈ സാങ്കേതിക വിദ്യ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചു എന്നതാണ് ഇന്ത്യയുടെ നേട്ടം ഗോവയിലെ ഐ എൻ എസ് ഹാൻസ പരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് തേജസിന്റെ നാവിക പതിപ്പിന്റെ പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനം നടന്നത് നാല് ദശാംശം രണ്ട് ഒന്നിന് ചെറിയ റൺവേയിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന് നാല് മുപ്പത്തിയൊന്നിന് അറസ്റ്റഡ് ലാൻഡിംഗ് മുഖേന ലാൻഡ് ചെയ്യുകയായിരുന്നു തേജസിന്റെ നാവിക പതിപ്പ് വികസിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിലവിൽ വ്യോമസേനയിൽ തേജസിനെ ഉൾപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞു നാൽപ്പത് വിമാനങ്ങൾക്കാണ് വ്യോമസേന ഓർഡർ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എൺപത്തിമൂന്ന് തേജസ് വിമാനങ്ങൾ കൂടി വ്യോമസേന വാങ്ങിയേക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ നാവികസേനയും പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയായി തേജസിന് ഓർഡർ നൽകും നേരത്തെ തേജസ് യുദ്ധവിമാനത്തിൽ ആകാശയാത്ര നടത്തി കേന്ദ്ര പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് വാർത്തകളിലിടം നേടിയിരുന്നു ബംഗളൂരുവിലെ എച്ച് എ എൽ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നാണ് ഇരട്ട സീറ്റുള്ള തേജസിൽ വ്യോമസേന പൈലറ്റിനൊപ്പം രാജ്നാഥ് സിംഗ് പറഞ്ഞത് രാജ്യം വികസിപ്പിച്ച ഏറ്റവും ഭാരം കുറഞ്ഞ യുദ്ധവിമാനമായ തേജസിൽ ആദ്യം യാത്ര ചെയ്യുന്ന പ്രതിരോധ മന്ത്രിയാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് ഇന്ത്യയുടെ ലഘുപോർ വിമാന പദ്ധതിക്കുള്ള പിന്തുണയായാണ് രാജ്നാഥ് സിംഗ് തേജസിലേറിയത് ഡി ആർ ഡി ഒ വികസിപ്പിച്ച് എച്ച് എ എൽ നിർമ്മിച്ച പോർ വിമാനമാണ് തേജസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഫ്ലൈങ് ഡാഗർ സ്ക്വാൻഡ്രന്റെ ഭാഗമാകുന്നത് നിലവിൽ പതിനാല് തേജസ് വിമാനമാണ് വ്യോമസേനയുടെ ഭാഗമായി ഉള്ളത് നാലെണ്ണം കൂടി വ്യോമസേന ഏറ്റെടുത്തുവെങ്കിലും അത് എച്ച് എ എല്ലിന്റെ കൈവശം തന്നെയാണ് ഉള്ളത് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയിയാണ് ഈ യുദ്ധവിമാനത്തിന് തേജസ് എന്ന നാമകരണം ചെയ്തത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്സ് ലിമിറ്റഡും എയറോനോട്ടിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് ഏജൻസിയും ചേർന്നാണ് തേജസ് നിർമ്മിച്ചത് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററിൽ അധികമാണ് ഇതിന്റെ വേഗത അയ്യായിരം അടിയിലധികം ഉയരത്തിൽ പറക്കാൻ തേജസിന് സാധിക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളിലാണ് ഭാരതം ലഘു യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത് മാരുത് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കു ശേഷം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ എയറോനോട്ടിക്കൽസ് വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത യുദ്ധവിമാനമ